யாராவது உங்கள் பக்கத்தில் நொய் நொய்னு சவுண்டு கொடுத்துட்ருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க மிஞ்சி போனால் திட்டுவீங்க ஆனால் இங்கே ஒரு ஏலியன் சின்ன சவுண்டு கேட்டால் கூட உங்களுக்கு கொன்றும் அந்த மாதிரியான ஏலியன்ஸ் இந்த வேர்ல்டே ஆக்குப்பை பண்ணும்போது ஒரு ஃபேமிலி மட்டும் இதுங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வாழ்கிறாங்க அவங்களுடைய கதையை சொல்கிற படம் தான் குவைட் பிளேஸ் இந்த படத்தை நிறைய பேர் பார்த்துருக்க சான்சஸ் இருக்குது இது பார்க்காதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் கேட்டிருக்கீங்க அதனால் இந்த படம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்துக்கு லாங்குவேஜ் இஷ்யூவே இருக்காது ஏன்னா இந்த படத்துக்கு டைலாக்ஸே கிடையாது ஸோ நீங்கள் யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க இப்போது கதைக்குள்ளே போகலாம் ஓப்னிங் சீனில் ஆளே இல்லாத ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் அதில் ஒரு பக்கம் அப்பா அவருக்கான டூல்ஸ் எல்லாம் தேடிட்டுருக்காரு ஒரு பக்கம் அம்மா அவங்க உடம்ப முடியாத பையனுக்காக மருந்து எடுத்துட்ருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்பவும் சைலண்ட்டாக எடுத்துட்ருக்காங்க எந்த ஒரு சத்துமோ இல்லை இப்போ இதில் இன்னொரு சின்ன பையன் இருக்கான் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு ரேக் மேலே ஏறி எதையோ எடுக்க பார்க்குறான் அப்போ அங்கேருந்து ஒரு பொருள் கீழே விழுது அப்போ அவளோட அக்கா பதறி போய் ஓடி வந்து கேட்ச் பிடிக்கிறான் ஏன்னா அந்த சவுண்டு கூட கேட்டுறக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸோ இங்கே எல்லோரும் அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க எல்லோரும் கிளம்புறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இப்போ அந்த சின்ன பையன் அவன் கையில் எதையோ எடுத்துகிட்டு வரான் அதை பார்த்த ஃபேமிலியே பயந்து போகுது அவங்க அப்பா எதையோ பாம்பை பார்த்த மாதிரி அப்படியே பொறுமையாக எழுந்து வந்து அவன் கையிலேருந்து வாங்குறாரு என்னன்னு பார்த்தா ஒரு ஏரோப்ளைன் அதுலேருந்து ரொம்பவும் பொறுமையாக பேட்ரி அமௌண்ட்டும் எடுக்கிறாரு எடுத்து அவங்க பையன்கிட்ட சொல்கிறாரு சைன் லாங்குவேஜில் இதெல்லாம் ரொம்ப சத்த வரும் இதெல்லாம் ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அப்படின்றாரு ஆனால் அவன் ஒரு சின்ன குழந்த அவனுக்கு எதுவுமே புரியல இப்போ பின்னாடியிலேருந்து அவன் அக்கா பார்த்துட்ருக்கா அவன் என்ன பண்ணுறான்னா வெறும் பிளேனை மட்டும் எடுத்து அவன் கையில் கொடுக்குறான் அவன் சந்தோஷத்துக்காக அதை அவன் எடுத்துகிட்டு இப்போ எல்லோரும் வெளியில் போகிறாங்க இவன் என்ன பண்ணுறான்னா குழந்தை கூடவே பேட்ரியும் எடுத்துக்கிறான் இப்போ அப்படியே வெளியில் வராங்க ஊரே வெறிச்சோடி போயிருக்கு இவங்க நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க நடக்கிற பாதையெல்லாம் மணல் கொட்டியிருக்கும் ஏன்னா அந்த சவுண்டு கூட கேட்கக்கூடாதுன்றதுக்காக முதல்ல அந்த சிக்கா இருக்க பையனை தூக்கிட்டு அவங்க அப்பா நடக்கிறாரு பின்னாடியே அம்மா நடக்கிறாங்க அதுக்கு பின்னாடி அந்த பொண்ணு கடைசியாக இந்த சின்ன பையன் நடந்து வந்துட்டுருக்கான் ஸோ அவங்களோட ட்ராவல் அவங்க எப்படி வந்தாங்களோ அந்த வேலையை அவங்க நடந்து போயிட்டுருக்காங்க இப்போ எல்லாருமே நடந்து வந்துட்டுருக்காங்க அப்பாவோட ஃபேஸை காட்டுறாங்க திடீர்னு பார்த்தா அப்பா ஸ்டன்னாகி நிற்கிறாரு என்னென்னா பின்னாடி அந்த டாய்லருந்து சவுண்ட் வருது அப்படியே அவனை கீழே இறக்கி விட்டுட்டு ஓடுறாரு இங்கே இந்த அம்மா வாயில் கையை வச்சுட்டு கதறி கதறி அழுகிறாங்க சத்தம் இல்லாமல் இந்த பொண்ணும் அப்படி தான் அழுகிறா இந்த அப்பா அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு கிட்ட ஓடுறதுக்குள்ளேயே செடியிலேருந்து ஒரு உருவம் வந்து அந்த பையனை அடித்து செதற வைக்குது அப்படியே டைட்டில் போட்டு படத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கழிச்சு காட்டுறாங்க இவங்களோட வாழ்க்கையை சத்தமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை இவங்க மட்டும் இங்கே தப்பிச்சு வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் அவங்க அப்பா இந்த ஏலியன்ஸை நல்லா ஸ்டெடி பண்ணி வச்சுருப்பாரு அதோட வீக்னஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணி வச்சுருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க குடும்பத்தோட பாதுகாப்புக்காக சுற்றி சிசிடிவி கேமராஸ் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பண்ணி வச்சுருப்பார் இவரும் வேர்ல்டில் இருக்க யாராச்சும் கனெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவார் யாராச்சும் ஒருத்தராச்சும் இதோட வீக்னஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களான்னு பார்க்குறதுக்காக பட் எங்கேயுமே கனெக்ட் பண்ண முடியாமல் உட்காந்துட்ருப்பார் இவங்க அவங்களோட பேஸ்மெண்ட்லேயே நல்லா சவுண்ட் ப்ரூஃப்லாம் பண்ணி அழகாக வாழ்ந்துட்ருப்பாங்க நல்லா குக்கிங் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இப்போ நம்ம ஹீரோயின் வேறு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க சத்தம் இல்லாமல் நிறைய வேலைங்களை செஞ்சிடலாம் ஆனால் ப்ரெக்னன்சி முடியவே முடியாது இவங்க வேணால் சவுண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆனால் குழந்த ஸோ பிறக்க போகிற குழந்தைக்காக ஒரு பெட்டி அதில் வந்து ஆக்சிஜன் டியூப்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்காங்க நம்ம ஹீரோ நம்ம பசங்கிட்ட ரொம்ப கராராக இருப்பார் ஏன்னா இன்னொரு உயிரை அவர் இழக்கத்துக்கு விரும்ப மாட்டார் இப்போ எல்லோரும் டின்னர் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்ருக்காங்க இந்த பசங்க விளையாடிட்டு இருக்கு அப்போது இந்த சின்ன பையன் ஒரு லேம்பை தட்டி விட்டுடுறான் அடுத்த செகண்டே அந்த ஏலியன் அங்கே வந்துடுது எப்படியோ சமாளித்து தப்பிச்சிட்றாங்க இந்த பெரிய பொண்ணுக்கு காது கேட்காது அதனாலே இந்த அப்பா எப்படியாவது இவளுக்கு ஒரு ஏரிங் ஏட் பண்ணி கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வச்சு பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் ஆனால் எல்லாமே ஏதோ ஒரு ஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் இப்போ இந்த பொண்ணு இவன் சரியான பேச்சே கேட்க மாட்டா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தம்பி செத்ததுக்கு இவ தான் காரணம் அப்படின்ற ஒரு கில்ட்டும் இருக்கும் அதனாலேயே அப்பாவுக்கு நம்ம மேலே லவ்வே இல்லை அப்படின்ற ஒரு நினைப்புலையும் அவள் இருப்பா அவரும் கொஞ்சம் கராராக இருக்கிறதுனால இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே எப்பவுமே ஒரு வாக்குவாதம் இருக்கும் இங்கே இந்த அம்மா இவங்க ப்ரெக்னன்சி டேட்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு தேவையான மெடிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே இவங்களே பார்த்துக்கிற
நேராக நின்றுக்குது அது அவங்க கண்ணுக்கவே இல்லை இங்கே அப்பாவும் பையனும் ஃபிஷிங் போயிட்டுருக்காங்க அந்த பையன் பயங்கரமாக பயப்படுறான் சத்தத்தை கேட்டு அப்போ தான் அவர் சொல்கிறாரு இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அருவி கிட்ட கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல ஆல்ரெடி நிறைய சவுண்ட் இருக்கும் போது சுற்றி இருக்கிற சவுண்ட்ஸ்லாம் நிறைய கேட்காது அப்போ என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தி காட்டுறாரு அவன் பயப்படுறான் பட் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபிஷ்ஷெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே காட்டுக்குள்ளே நடந்து வந்துட்டுருக்காங்க இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறான்னா அப்படியே நடந்து அவங்க தம்பி இறந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த ஏரோப்ளைனில் சவுண்டை கட் பண்ணிவிட்டு வெறும் லைட் மொட்டேறிகிற மாதிரி டாய்ஸ் எல்லாம் வச்சு உக்காந்துட்டுருக்கா இப்போ இந்த அப்பாவும் பையனும் காட்டுக்குள்ளே நடந்து வந்துட்டுருக்கும் போது அங்கே ஒருத்தர் வயசான ஒரு பார்த்து அந்த சின்ன பையன் பயப்படுறான் அவரோட ஒய்ஃப் இறந்து போயிருக்காங்க இவரும் சாக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கார் அதனால் கத்த போகிறாருன்றது அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியுது பையனை தூக்கின்னு ஓடுறாரு அந்த ஆள் கத்துன அடுத்த செகண்டே அந்த ஏலியன் வந்து அவர் அடிச்சு சாவதிக்குது இப்போ பையன் பயங்கரமாக பயப்படுறான் வாயை பொத்திக்கிட்டு எந்த சவுண்டும் கொடுக்காம அங்கேருந்து அப்பாவும் பையனும் தப்பிக்கிறாங்க இப்போ வீட்டில் இந்த அம்மா அப்படியே வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அவங்களுக்கு தோணுது அவங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி பெயின் வந்துருச்சு சரி நம்ம எப்படியாவது பேஸ்மெண்ட் போயிடணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நடந்து கீழே போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆணிலே காலை வச்சிடறாங்க அந்த அதிர்ச்சியில் அவங்க கையில் இருந்த ஒரு ஃபோட்டோ வேறு கீழே போட்டு உடச்சிருவாங்க அந்த சவுண்டு கேட்டு இப்போ ஏலியன் வரப்போகுது இப்போ அவங்களால் கத்தவும் முடியல கதறவும் முடியல அப்படியே வழியிலே அப்படியே நடந்துட்டு போயிட்டு கையில் ஒரு அலாரம் கிளாக் எடுத்துக்கிறாங்க அதை ஒரு ஓரமாக செட் பண்ணிடுறாங்க இப்போ வலியோட ஒரு ஓரமாக நின்றுட்டு இருக்காங்க அதுக்குள்ளே அந்த ஏலியனும் அங்கே வந்துடுச்சு இப்போ அந்த ஏலியன் அப்படியே பொறுமையாக வந்துட்டுருக்கு அப்போ அந்த அலாரம் அடிக்கும் போது அதை பார்த்து அந்த ஏலியன் போகும்போது இவங்க டக்குன்னு மேலே வந்துடுறாங்க அப்படியே இவங்க சிக்னலும் கொடுத்துட்றாங்க அதாவது அவங்க கார்டனில் ரெட் லைட் எரிஞ்சதுன்னா ஏதோ ஆபத்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதை பார்த்த அப்பாவும் பிள்ளையும் அங்கே நிற்கிறாங்க இப்போ அப்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா அங்கே ஏதோ ஆபத்து நீ தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு பையன் கிட்ட கேட்குறாரு பையன் ரொம்பவே பயப்படுறான் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த இடத்துல அவர் வந்து ஃபயர் ஒர்க் செட் பண்ணி வச்சுருப்பார் அதை போய்ட்டு நீ ஆன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா க்ரீச்சர்ஸும் அதை நோக்கி வரும் நீ டைவெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றாரு அவன் ஃபஸ்ட்டு பயப்படுறான் பட் வேறு வழி இல்லாமல் போயிடுறான் இப்போ அப்பா பொறுமையாக ரூம்குள்ளே வராரு பையனோட சிக்னலுக்காக வெயிட் பண்ணுறாரு இப்போ இந்த அம்மா அவங்களால கத்தவும் முடியாமல் வலியும் தாங்க முடியாமல் பொறுமையாக ஒரு டப்பில் வந்து படுக்கிறாங்க ரத்த ரத்தமாக வருது இப்போ அந்த லேபர் பையனை தாங்க முடியாமல் எப்படா கத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காத்துட்ருக்காங்க அவங்களால எவ்வளோ முடியுதோ அவளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இப்போ இப்போ பக்கத்துலேயே அந்த ஏலியன் வேறு நின்றுட்டுருக்கு இப்போ அவங்களால ரொம்பவும் முடியல எப்படியோ கத்த போகிறாங்க அவங்க கத்த வாய் எடுக்கும் போது கரெக்டாக அந்த பையன் அங்கே ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஆன் பண்ணுறான் அந்த சவுண்ட் கேட்டு ஏலியன்ஸ் அதை நோக்கி ஓடுதுங்க இப்போ இந்த அக்கா அந்த ஃபயர் ஒர்க் விஷுவலை பார்த்துட்டு அங்கேருந்து அவ ஓடி வரா இந்த ஃபயர் ஒர்க்கை ஆன் பண்ணி விட்டு அந்த சின்ன பையன் பயத்தில் இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடிட்டு இருக்கும் போது ஒரு வண்டியிலே இடிச்சு கீழே விழுந்துடுறான் இப்போ அப்பா ஒரு வழியாக அம்மாவையும் குழந்தையும் காப்பாற்றிடுறாரு லக்கிலி அந்த குழந்தை கொஞ்சம் அழகாமல் இருக்கு இப்போ கீழே பேஸ்மெண்ட்டில் அம்மாவை சேவ் பண்ணிட்டு அந்த பாப்பாவையும் அந்த பெட்டியில் வச்சுட்டு அந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க்லாம் வச்சுட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் அங்கே விட்டுட்டு இப்போ குழந்தைங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக மேலே வராரு அப்பா இப்போ மேலே வந்து வர அங்கே ஒரு பைப் உடஞ்சி தண்ணி பேஸ்மெண்ட்குள்ளே போயிட்டு இருக்கிறத பார்க்காத மேலே வந்துடுவார் இங்கே இந்த அக்கா இவள் அப்படியே தேடிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கும்போது கீழே டார்ச் வந்துருக்குதை பார்த்துருப்பா அதை குடிஞ்சு பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அவள் காதில் இருக்க மிஷின்லேருந்து திடீர்னு ஒரு ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் அது அவள் காதில் கேட்கவே முடியாது அப்படியே வழியில் உக்காந்துட்டு இருப்பா பார்த்தா பின்னாடியே அந்த ஏலியன் இருக்கும் அந்த ஏலியனுக்கும் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி கேட்டு ஒரு மாதிரி ஆகி அதை அங்கேருந்து ஓடிடும் இப்போ இந்த அக்கா அந்த தம்பியை காப்பாற்றிடுறா ரெண்டு பேரும் ஒரு டவர் மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கும் அது மேலே உக்காந்துக்கிறாங்க இந்த அப்பா குழந்தைங்களை காப்பாற்றுக்காக வெளியில் வரும்போது இந்த பேஸ்மெண்ட்டில் ஊற்றுற தண்ணி சவுண்டை கேட்டு அந்த பேஸ்மெண்ட்டுக்கே அந்த ஏலியன்ஸ் வந்துடுது அம்மா குழந்தைங்கன்னு பார்க்குறாங்க அதை தண்ணியில் மிதந்துட்டு அந்த ஏலியன் இருக்கிற இடத்த நோக்கியே போயிட்டுருக்கு இங்கே டவர் மேலே அக்காவும் தம்பியும் இருக்காங்க அக்கா நான் போகிறேன் அப்படின்றா தம்பி இல்லை அப்பா இங்கே தான் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு நீ வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்கியூமெண்ட்லேயே அந்த மேலே டவரில் இருக்க ஒரு டோர் ஓப்பன் ஆகி இந்த சின்ன பையன் உள்ளே விழுந்துடுறான் இந்த சவுண்டு கேட்ட அந்த ஏலியன் அம்மாவை அட்டாக் பண்ண கிட்ட வந்துட்டு அங்கேருந்து ஓடி அங்கே போகுது இதை பார்க்குறாரு அப்பா நம்ம பசங்களை நோக்கி தான் அதை ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த பசங்க இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த ஏலியன் அட்டாக் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்போ அந்த பொண்ணு காதில் இருக்க அந்த மிஷின்லேருந்து மறுபடியும் அந்த ஃப்ரீக்
இப்போ இந்த பொண்ணுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்போ அப்படியே சைடில் திரும்பி பார்க்குறா அவங்க அப்பா எழுதி வச்சிருக்கிறதெல்லாம் இதோட வீக்னஸ் என்னன்றது அப்போ தான் அவளுக்கு புரியுது அந்த ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி சவுண்ட் அதனால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியலன்றது அவளுக்கு புரியுது அப்படியே ஆன் பண்ணுறா அந்த ஆன் பண்ண உடனே அந்த சவுண்டு தாங்க முடியாமல் அந்த ஏலியன் இப்படியும் அப்படியும் தள்ளாடுது அப்போ டக்குனு அந்த மிஷினை எடுத்து ஸ்பீக்கர்லேயே வைக்கிறா அந்த பொண்ணு அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி சவுண்டை கேட்க முடியாமல் அந்த ஏலியன் அப்படியும் எப்படியும் ஆடி கீழே விழுது கீழே விழுந்தது ஆனால் சாகல அது ஏஞ்சி அட்டாக் பண்ண வரும்போது தலையிலேயே ஒரு புல்லெட் இறக்குவாங்க இந்த அம்மா அப்படியே திரும்பி சிசிடிவி கேமராவில் பார்க்குறாங்க மீதி இருக்கிற ஏலியன்ஸ்லாம் ஓடி வருது இப்போதான் வீக்னஸ் தெரியுமே அந்த பொண்ணை திரும்பி பார்க்குறாங்க அந்த பொண்ணு ஃபுல் சவுண்டோட ரெடி ஆகுறா இப்போ வாங்கடா அப்படின்ற மாதிரி கன்னை லோட் பண்ணுறாங்க அதோட இந்த படம் முடியுது என்னென்னா வீக்னஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் அவங்க ஏலியன்ஸ்லாம் கொண்டுருவாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்டோட முடிக்கிறாங்க இந்த படத்தோட செகண்ட் பார்ட் ட்ரெய்லர் இப்போ தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இந்த ஏலியன்ஸ் எப்படி இந்த பூமிக்கு வந்தாங்கன்ற மாதிரி கதைலாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படியும் அடுத்த மாதம் படம் ரிலீஸ் ஆகிடும் அப்போ அதையும் ரிவியூ பண்ணிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் நான் உங்கள் யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்